Når man har oprettet øh, nogle spørgsmål til sin quiz, og gemt dem i spørgsmålsbanken i nogle kategorier, så kan man begynde at bygge quizzer. Så nu er jeg inde i min øh, lille sandkasse-kursus her, øh, og så vil jeg lave en quiz til emne 1. Så jeg er nødt til at redigere, og jeg vil tilføje en ressource eller aktivitet, og en quiz, det er en, bum, bum, bum. en quiz, den har vi her. Øhm. Tilføj. Så skal quizzen have et navn, og jeg er lidt fantasiløs, så jeg kalder den for quiz 1. Og så kan man skrive en lille tekst her. Ja. Så kan jeg vælge, om beskrivelsen skal vises på forsiden af kurset. Ja, jeg prøver at vælge til. Så er der en forfærdelig masse indstillinger her. I virkeligheden kan man bare lade, lade de fleste af dem øhm, uændret, men lad os lige gå, gå dem hurtigt igennem. Først er der noget med timing, det vil sige, øh, hvis man vil have, at ens quiz kun skal være åben i bestemte perioder, så kan man indstille det her. Så er der noget med karakter. Mm. Hvilken karakter skal man have? Og, øh, eller hvordan, hvordan, skal den, øh, øh, hvordan skal man give point? Og hvor mange besvarelser er der tilladt? Skal det kun være tilladt at besvare den en gang, eller skal der være ubegrænsede muligheder? Øhm, og hvis der er flere muligheder for besvarelse, hvordan skal man så vurdere gentagende øh, forsøg? Skal det være en, den højeste vurdering øh, blandt alle forsøgene, eller skal det være en gennemsnitlig vurdering, eller hvordan og hvorledes? Øhm, jeg kan lige se om, om det her med vurdering, at hvis man øh, tilknytter en highscore-liste til sin quiz, så synes jeg, at gennemsnitlig vurdering giver meget god mening, fordi så kan kursisterne... Øh, forbedre deres øh, besvarelse, og de kan blive ved med at forbedre den, øh, med mindre de selvfølgelig får højst mulige antal point første gang, de, de laver den. Layout. Der kan man indstille øh, rækkefølgen og hvor mange sider øh, quizzen skal gå over. Det er sådan, at en side bliver vist på et skærmbillede. Så er der spørgsmålsindstillingerne. Skal man blande svarmulighederne, hvis det er multiple choice spørgsmål? Øhm. Ja, det, det gælder kun multiple choice spørgsmål og match spørgsmål, det her med at blande. Så hvis man for eksempel øhm, laver den her quiz i klassen, så kan to, der sidder ved siden af hinanden, de har altså ikke helt den samme rækkefølge af svarmuligheder. Så er der spørgsmålenes opførsel. Det snakkede jeg faktisk også lidt om, da vi opbyggede det første quiz spørgsmål. Og hvis man vælger udskudt feedback, så kommer der først feedback, når... Quizzen, hele quizzen er afleveret, altså alle spørgsmål er besvaret, og quizzen er afleveret. Og hvis man gerne vil have, at der skal komme feedback øhm, for hver spørgsmål, der bliver besvaret, så skal man vælge interaktiv med flere forsøg. Så det er jo et øh, spørgsmål om, hvordan man synes, det skal være. Indstillinger for gennemsyn. Uha, der er rigtig mange. Øhm. Udseende. Her kan man give feedback øh, på for eksempel, hvis dem der har præsteret, lad os sige fra 80 til 100 procent, hvis jeg nu skriver 80 procent her, så dem der har præsteret øh, mellem 80 og 100 procent, der kan jeg skrive noget om, at... Øh, at det er en meget flot besvarelse, og de er selvfølgelig bestået. Og så kan jeg lave andre pointgrænser nedad, og så differentiere min tilbagemelding til, hvilke resultat processerne har opnået. Øhm, 
over, didn't you? Yeah. Så er jeg færdig med det. Jeg har selvfølgelig ikke tilknyttet nogen spørgsmål endnu, men det kommer lige om lidt. Jeg trykker gennem og vis. Så får jeg at vide, at der ikke er nogen spørgsmål, men det skal jeg selvfølgelig gøre. Dem skal jeg tilføje nu. Og redigere quiz. Så siger jeg tilføj et spørgsmål. Øhm. Nej, det gør jeg ikke her. Øhm. Tilføj et spørgsmål fra spørgsmålsbanken. For jeg har jo allerede lavet spørgsmålene. Øh. Og der vil jeg så vælge det her geografispørgsmål, som jeg lavede. Så vil jeg tilføje det. At selected to the quiz. Ja, så har jeg det første spørgsmål. Og nu vil jeg så tilføje nogle flere spørgsmål. Og nu vil jeg prøve at bruge den her mulighed med at tilføje et tilfældigt spørgsmål. Den kan nemlig være god, hvis, især hvis man har lavet rigtig mange spørgsmål i sin spørgsmålsbank, som man gerne vil trække lidt tilfældigt fra. Og nu har jeg jo tre spørgsmål i billedkunstkategorien. Og lad os sige, at jeg gerne vil øh, trække to tilfældige spørgsmål fra denne øh, kategori. Sådan. Og så hver gang, at quizzen her bliver taget, så bliver der valgt to tilfældige spørgsmål af de kun tre, der er i øjeblikket. Men det vil sige, at hvis man nu havde for eksempel 100 spørgsmål i sin spørgsmålskategori, ja, så kan kursisten jo bruge sådan en quiz her til at øve sig og træne rigtig meget, fordi hver gang han tager quizzen, så vil der komme nogle nye spørgsmål. Så lad os sige, at jeg er tilfreds med de her tre spørgsmål. Og lad os lige kigge lidt på, hvad der, hvad der ser her. Der kan se, at der står noget med side 1, og side 2 og side 3. Og det betyder, at på side 1, altså det første skærmbillede, der får jeg vist det her spørgsmål. Og på side 2, det næste skærmbillede, det næste spørgsmål. Og så det tredje spørgsmål på, det tredje, på den tredje side, altså tredje skærmbillede. Nogle spørgsmål fylder ikke så meget, og de kan måske godt pakke to eller tre spørgsmål sammen på en side. Så kan man redigere det her. Men jeg er godt tilfreds med, at der kommer et spørgsmål per side. Så jeg siger, hvor mange karakterer skal det være? Hvad skal karakteren være? Ja, der må man lige regne lidt ud. Øh, jeg tror nok, at de kan give et point hver, de her. Så må ikke jeg skal nøjes med tre point igen. Sådan. Så har jeg lavet min quiz. Og kigger jeg lige på, jeg klikker lige herover i quiz 1, og så kan jeg jo prøve at se quizzen. Så får jeg det første spørgsmål, og besvarende. Og jeg havde jo indstillet, at jeg skulle have feedback efter hvert spørgsmål, så jeg får øh, noget feedback her på besvarelsen af det første spørgsmål. Og så... Går jeg til næste, der får jeg billedet, jeg kan kigge på, og så skal jeg vælge, om det her er en trekant komposition, det gyldne snit eller en cirkelkomposition. Og jeg gætter på en trekant komposition. Ja, det var jo rigtigt nok. Og jeg får noget feedback, og jeg kan se her, der er faktisk et eksempel på, at man kan også indsætte billeder i feedbacken. Og så går jeg til det sidste spørgsmål. Og hvilken komposition er det her? Lad os sige, at jeg vælger det gyldne snit. Det var så forkert, og jeg får noget feedback på det. Ja. Og så får jeg her en oversigt over, hvordan det har set ud. Så øh, det er sådan, jeg kan opbygge quizzer, og jeg tror, jeg vil lave en video mere, hvor jeg ser på, øh, hvordan man kan se resultaterne på quizzerne, og hvordan man eventuelt kan slette nogle øh, quizforsøg, øh, fordi øh, man kan komme ud i, hvis man gerne vil ændre lidt i en quiz, for eksempel tilføje et spørgsmål, 
så er det ikke muligt, hvis quizzen allerede er aktiv, og folk er begyndt at tage den. Så må man øhm, gå i gang med at slette deres forsøg for at kunne ændre quizzen. Men det, det kommer i en video for sig selv.